ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரீம் டு சக்ஸஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயித் வந்திருக்கிற இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் பற்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட அந்த ஏர் இண்டியா இருக்கு இல்லையா அந்த ஏர்போர்ட் சர்வீஸ் அந்த ஏர் சர்வீஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டேக்கையும் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு இனிஷியேஷன் பண்ணாங்க ஸோ அந்த இனிஷியேஷனில் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து விற்கிறதா இருந்தது சரிங்களா அதோடு சேர்த்து வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் குரோர் வந்து டெப்ட் இருந்தது டெப்ட் வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் குரோர் டெப்ட்ஸை மட்டும்தான் வெயிட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸோட நிலைமையெல்லாம் என்ன பண்ணுறதை பற்றி எந்த விதமான கிளாரிட்டியும் கொடுக்காமல் இருந்தாங்க பட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேல்ஸையும் வந்து ஸ்டேக்ஸ் ஸ்டேக்ஸையும் வந்து விற்க போகிறாங்க அதோடு சேர்த்து ரிமைனிங் இருந்த அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்ட் இருந்தது மொத்தமாக ஸோ அந்த டெப்ட்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைவ் பண்ணுறாங்க அதோடு சேர்த்து அந்த எம்ப்ளாயீஸை பற்றி கிளியர் கட்டான ஒரு ஒரு வியூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அல் அட்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அரௌண்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ப்ரைவேட்டைஸ் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரைவேட்டை க ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் வந்து அதோட ரிட்டையர் ரிட்டையர் ஆகிறாங்களா அந்த எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட வெல்ஃபேர் பற்றியும் இவங்க வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து உள்ள அந்த இருக்கிற கான்ட்ராக்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ எஃப்டிஐ பற்றி ஸோ இந்த விஷயத்த பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த நியூஸில் இருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ஸோ இந்த டிஸ்வன் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்குது இதை ஹேண்டில் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் யார் அந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் என் எவ்வளோ ஃபண்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபண்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறவங்க யார் அப்படிங்கிறத நமக்கு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த ஏர் இண்டியா வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக அதோட மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோலையும் சேர்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதோட முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து இவங்க ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிஎஸ்யூவை வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பிஎஸ்யு சம்மந்தப்பட்ட மினிஸ்ட்ரி இருப்பாங்க இல்லையா அந்த கன்சென்ட் மினிஸ்ட்ரிகிட்ட ஃபஸ்ட்டு கன்சென்ட் வாங்குகிறாங்க ஸோ கன்சென்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து கன்சென்ட் வாங்குகிறாங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க ஸோ பர்டிகுலர் பிஎஸ்யூவை வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணலாமா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவல் கொடுக்குறது யாருன்னா கேபினட் கமிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து அந்த பிஎஸ்யூக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா தீபம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு பப்ளிக் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஆம் சரிங்களா இது வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸு கீழே வர்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நடக்குது டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அல் ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா தடவை பார்த்துருக்கோம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மைனாரிட்டி சேல் மைனாரிட்டி சே ஸ்டேக்ஸை மட்டும் சேல் பண்ணுறது இன்னொன்று மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸை வந்து சேல் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜை மட்டும்தான் நம்ம விற்போம் மேக்ஸிமம் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஓனர்ஷிப் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கும் அந்த மைனாரிட்டி சேலில் ஆனால் அதே ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜை வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிவிடுவோம் வித்துருவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிட்டே கண்ட்ரோல் இருக்கும் பட் ஃபுல் கண்ட்ரோலும் இருக்காது அதே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நிற்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் சேர்த்து நம்ம ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து விற்றதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபண்டு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து அந்த இதை டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வர்ற மணியை தூக்கி நம்ம எங்கே வைப்போம் அப்படின்னா நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரல் பாலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோரல் பாலிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கோரல் பாலிப்ஸ் அப்படின்னா இது மேலே வந்து ஜூசாந்தலை அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கையை வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஜூசாந்தலை அப்படிங்கிற ஆல்கையை வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் இது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜூசாந்தலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இந்த ஜூசாந்தலின்ற ஆல்கேக்கும் இந்த கோரல் பாலிப்ஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த கோரல் பாலிப்ஸ்க்கும் ஜூன் சாந்தலைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால இதில் மேலே வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த கோரல் பாலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிடேட்டர் சரிங்களா அது பக்கத்தில் வர்ற உயிரினங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்ரும் சாப்பிட்டுட்டு அதன் மூலமாக வந்து எனர்ஜி சூசந்திரைக்கு போகும் ஸோ இது மூலமாக வந்து ஒரு சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இது வாழ்ந்துட்டுருக்கு இந்த சூசந்திரை கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால வந்து சின்ன சின்ன உயிரினங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த உயிரினங்கள்லாம் அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இது அட்ராக்ட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் வந்த ஒரு இனம் வந்து ஸோ இந்த கோரல் பாலிப்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்ரும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இதுக்கு மேஜர் த்ரெட்டாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் ஸோ இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது இல்லையா ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஜூசாந்தலை ஆல்கையோட கலர் வந்து போயிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த கலர் போகிறதுனால இந்த பாலிப்ஸ்க்கு கிடைக்கிற அந்த சின்ன சின்ன ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து மேஜரான த்ரெட்டு இது இது ஏன் வந்து குளோபல் வார்மிங் வந்து இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு த்ரெட்டன் பண்ணுது அப்படின்னா சி இந்த கோரல் ரீஃப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் அண்டு சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் சரிங்களா ஸோ இந்த ட்ராபிக்கல் சப் ட்ராபிக்கல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இதில் உள்ள டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கணும் அதுக்கு கீழே வந்து ரொம்ப கோல்டு கண்டிஷனில் போகும்போது அது இறந்துடும் இல்லை வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் இறந்துடும் சரிங்களா ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாமான ஏ ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மெடிடேரியன் சீ இருக்கிற மெடிடேரியன் சீ இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் இது உயிர் வாழுது ஃபார் எக்ஸாம் அது வந்து கோல்டு வாட்டர் கோரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ சில இடங்களில் மட்டும் கோல்டு வாட்டர் கோரல்ஸும் இருக்குது சரிங்களா பர்டிகுலராக வந்து சில இடங்களில் மட்டும் பட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தோன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து வாம் வாட்டர் கோரல்ஸ் தான் இருக்குது பர்டிகுலராக சில இடங்களில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வாட்டர் கோரல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏரியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலராக இந்த கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃப் வந்து டெட்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயோ ராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதை என்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சி இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா பயோராக்ஸ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை சி இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டீல் மெஸ்ஸு வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பழைய ஸ்டீல் ட்ராக் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ட்ராக் தான் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஸ்டீல் ட்ராக்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடல் கடையில் கொண்டு போய் வச்சு அதோட சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு அதுக்கு எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா சோலார் பேனல்ஸ் மூலமாக ஸோ சோலார் பேனலை வந்து வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் மிதக்க விட்டுட்டு அது மூலமாக லைன் எடுக்கிறாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் கனெக்ஷனை தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு ராடில் கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீலை வந்து கேத்தோடாக மாற்றிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ கேத்தோடாக மாற்றி இதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதனால் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சி வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிருக்கும் இல்லையா கேல்சியம் கார்பனேட்டு அந்த கேல்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் மேலே வந்து அட்டாச் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கோரல் பாலிப்ஸு வாழ்கிறதுக்கு தேவையான அந்த கேல்சியம் கார்பனேட் சர்ஃபேஸ் வந்து கிடைக்கிது இந்த கேல்சியம் கார்பனேட் சர்ஃபேஸை நம்ம எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதே மாதிரி நேச்சுரலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாலிப்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ த்ரூ அவுட் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து அந்த கோரல் பாலிப்ஸ்லாம் சாகும் இல்லையா இந்த கோரல் பாலிப்ஸ்லாம் சாகும்போது அது செக்ரீட் பண்ணுற இந்த கேல்சியம் கார்பனேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்இஓ த்ரீ கேல்சியம் கார்பனேட் வந்து பார்த்தீங
ஸோ இதன் மூலமாக வந்து மறுபடியும் ரீக்ரோத் பண்ணுறாங்க இது பர்டிகுலராக எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் கட்சியில் வந்து பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து டிட்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது தவிர வந்து இந்தியாவில் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கோரல் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அந்தமான் நிக்கோபாரில் லட்சத்தீவில் அண்டு கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாரில் அண்டு கல்ஃப் ஆஃப் கட்சியில் இந்த நாலு இடத்துல மட்டும்தான் வந்து கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து இருக்குது இந்தியாவில் வந்து இந்த இடத்துல நாலு இடத்துல மட்டும்தான் கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஸ்வாலே கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பு இது எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ரைட்டிங் ஆப்பு யார் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா நிவாந்த் அந்த் முக்தா விகாஸ் ஆலயா அப்படிங்கிற ஒரு எஜுகேஷன் என்ஜிஓ இவங்க வந்து ஒரு என்ஜிஓ எதுக்காக என்ஜிஓன்னா இந்த விஷுவலி இம்பேர்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட எஜுகேஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு என்ஜிஓ நிவாந்த் அந்த் முக்தா விகாஸ் ஆலயா சரிங்களா இந்த என்ஜிஓ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு வந்து பூனையில் இருக்கிற ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பு ஸ்வாலை கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்காகனா இப்போது எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா விஷுவல் இம்பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கிரைப்ஸ் வச்சு எக்ஸாம் எடுத்துவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கிரைப்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக செல்ஃப் ரைட்டிங் ஆப்பு இப்போ அவங்க வந்து ஆன்சர் சொல்லுவாங்க விஷுவல் இம்பேர்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஆன்சர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே வந்து ரைட்டிங்காக மாற்றிடக்கூடிய ஒரு ஆப் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த நேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த யார் வந்து கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த என்ஜிஓ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அசம்பிளியில் வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க எதுக்குனா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை அபாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஆல்ரெடி இந்த நியூஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இந்த நியூஸில் இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஏன் வந்து நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கான ஃபேவர் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு எகென்ஸ்டான ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு பார்த்தா சி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா சட்டசபையில் வந்து அவசர அவசரமாக ஏதாவது முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை செக் பண்ணுறதுக்காக லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து யாராவது எலெக்ட் ஆகலை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் யாராவது எலெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த நான் எலெக்டட் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்கும் மறுபடியும் ஏதோ ஒரு இன்டலெக்சுவல் இருக்காங்க நல்ல ஒரு அறிவான ஆள் அவங்கள வந்து அசம்பிளியில் எலெக்ஷனில் வின்னாக முடியல அப்படின்னா மறுபடியும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்குள்ளே வர்றதுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்கும் அதன் மூலமாக வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து சட்டம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா லாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அதில் டிலேஸை கிரியேட் டிலே வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு அசம்பிளிக்கு வந்து ஒரு பில் போகும் அது முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு போகும் அங்கே கொஞ்ச நாள் இழுத்தடிப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளோ ஒரு மாதமும் ஆகும் இல்லையா சி அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு பவர் இல்லாட்டாலும் அது ஒரு டைம் பீரியட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இல்லையா அதனால் இது வந்து டிலே கிரியேட் பண்ணுது அதனால் வந்து இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து இருப்பாங்க அவங்களால் வந்து அசம்பிளியில் வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷனில் வின்னாக முடியலைனா மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு லீடர்ஸை அதாவது பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை வந்து மறுபடியும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ளே வர முடியலன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் ஆக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி இதை ஒரு பேக் வேவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மறுபடியும் வந்து சட்டசபைகளை கொண்டு வர முடியாத அளவு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம் அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடரை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்காக வந்து இதை வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராஜ்யசபாவும் இதே மாதிரி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு பாடி தான் செகண்டரி பாடி ஆனால் இந்த ராஜ்யசபாவுக்கும் லோக் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சி ராஜ் ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இருக்குது ஃபார் க கம் வித் கம்பேர்ட் டு த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஏன் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் பில்லாக இருந்தாலும் சரி மணி பில்லாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா இந்த ரெண்டு பில்லுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு எந்த விதமான பவரும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஒரு பில்லு வந்து ஆரிஜினேட்
ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து சொல்கிறத அசம்பிளி கேட்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நார்மல் பில்லாக இருந்தாலும் சரி மணி பில்லாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதுதான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து பவரே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு காட்டுற ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து லா ராஜ்யசபா கூட வந்து இது ரொம்ப ஈக்குவலாக வச்சு பார்க்க முடியாது நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரெசிடென்ட்டோட எலெக்ஷன் ஸோ பிரெசிடென்ட் எல பிரெசிடென்ட்டோட எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஸ் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க ஆனால் எம்எல்சிக்கு வந்து ஓட்டு போடுற அதிகாரம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ பிரெசிடென்ட்டோட எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுவா அப்படின்னா ஆல் த எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்து காமனாக இருக்காது இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஆறே ஆறு ஸ்டேட்டில் தான் இருந்துச்சு இப்போ அதுலேயும் ஒன்று ஆந்திர பிரதேஷ் போயிடுச்சு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து தூக்கிட்டாங்க ஸோ எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படிங்கிற விஷயம் காமனாக இல்லை இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டோட பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட்டோட எலெக்டட் எம்பிஸ் சரிங்களா அப்போ எம்பிஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் ஆஃப் லோக்சபா இவங்க ஓட் போடுவாங்க அதுவும் எலெக்டட் எம்பிஸ் எம்எல்ஏஸ் மட்டும் எலெக்டட் எம்பிஸ் எம்எல்ஏஸ் மட்டும்தான் அதே மாதிரி அசம்பிளியில் இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் ஸோ நாமினேட்டட் எம்பிஸ் கூட வந்து ஓட் போட முடியாது நாமினேட்டட் எம்பிஸ்க்கு வந்து பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் ஓட்டிங் ரைட் இருக்குமா பார்த்தா கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷன் அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எம் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பவர் கிடையாது அதே மாதிரி ஆர்டி ஆர்டினரி பில் அண்டு மணி பில் ரெண்டுலேயுமே வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு பவர் கிடையாது அட் த சேம் டைம் ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து ஆர்டினரி பில்லில் பவர் இருக்குது மணி பில்லில் மட்டும்தான் வந்து பவர் கிடையாது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா லோகஸ்ட் இன் பஞ்சாப் ஹரியானா காசோரி என்னோட லோகஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம காப்பான் படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் இல்லையா நிறைய வெட்டுக்கிளி வந்து மொத்தமாக கூட்டமாக வந்து இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் க்ராப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அரிச்சிட்டு போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து லோகஸ்ட் எப்போ வந்து இது பிரச்சனையாக மாறும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா சி லோகஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளோட வெட்டுக்கிளி கிராஸ் கோப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ப்ராப்ளமாக மாறுன்றாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் இருக்கும்போது தான் வந்து ப்ராப்ளமாக மாறும் அப்படின்றாங்க ஹண்ட்ரட் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஸோ லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸில் இருக்கும்போது அது வந்து ப்ராப்ளமாக மாறும் பட் இப்போதைக்கு வந்து இதை வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வின்டர் சீசன் சரிங்களா இந்த வின்டர் சீசனில் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி லோக்கஸ்ட் வந்து வராது இது வரைக்கும் வந்ததில்லை பட் என்னென்னா அது யூஸ்வலாக வந்து வின்டர் சீசனில் வர்ற விஷயம் கிடையாது ஆனால் இப்போ வின்டர் சீசனில் வந்திருக்கு அப்படின்னா இது வந்து மேபி கிளைமேட் சேஞ்சோட இம்பேக்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லோக்கஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கணுன்னா இது வின்டர் சீசனில் வர்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி பல்காக வராதாமா ஸோ எப்போ வரும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக எப்போ வந்து லோக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆகும்னா நல்ல ஒரு சீசன் வந்து எப்போவுமே வந்து வெல்த்தியாக இருக்கிற சீசனில் வராதான் யூஸ்வலாக வந்து ட்ராட் வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ ட்ராட் வந்து அப்படின்னு அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ட்ராட் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து சீசன் நல்லாகும் இல்லையா சீசன் நல்லாகி கிராப்போட இதெல்லாம் நிறையா வளரும் இல்லையா ஸோ கிராப் எல்லாம் நல்லா வளரும்போது இந்த கிராஸ் ஓப்பரில் மைண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரட்டோனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் வரும் செரட்டோனின் ஸோ இந்த இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இந்த செரட்டோனின் ஹார்மோன் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கும் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கும் அதாவது நம்ம திடீர்னு வந்து சந்தோஷமாக வரும் இல்லையா அந்த சந்தோஷத்துக்கான ஹார்மோன் வந்து இந்த செரட்டோனின் தான் ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த ஹார்மோன் வந்து திடீர்னு வந்து அந்த கிராஸ் கோப்பர்ஸ் மைண்டில் வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிருமா ஸோ அதனால் என்ன ஆகுமா மொத்தமாக கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு மொத்தமாக பயிர்களை வந்து மேய போயிருமாமா சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நடக்கும் எப்போனா ட்ராட்டுக்கு அடுத்து மறுபடியும் ஒரு சீசன் வந்து நல்லா க்ரோ ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் தான் வரும் யூஸ்வலாக வந்து கண்டினியூஸாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வராது ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசனில் வந்திருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலாக இருக்குது ஏன் மேபி இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சோட இம்பேக்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லோக்கஸ்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று தான் அடுத்த நியூஸ்
ஆனால் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன்வெல்த்தில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக காமன்வெல்த்தோட பாலிசிஸ் எதுவும் நம்மளோட இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நம்ம மெம்பராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களோட பாலிசிஸ் எதுவுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ அவங்க பண்ணுற எதுவுமே நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாத விதத்தில் தான் இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட சாவர்னிட்டி ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் யூரோப்பியூனியனில் வந்து அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் அவங்க ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளை அது எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படுறது போ பாதிக்கப்பட போகிறது கிடையாது பட் இது எங்கே வந்து இம்பேக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் மேபி ஏன் அப்படின்னா யூரோப்பியூனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் ஸோ நம்மளோட லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் யூரோப்பியன் யூனியனு ஸோ அதனால் இந்த விஷயம் மேபி அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து விஷயம் இருக்குது ஆனால் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியூனியன் பார்லிமெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் எம்பிஸ் இருக்காங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து யூரோப்பியன் யூனியனோட டுவெண்ட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் அதில் இருக்கிற மேஜரான கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா பிரிட்டன் ஜெர்மன் அண்டு ஃப்ரான்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த முடிவு எடுப்பாங்களா இந்தியாவோட ட்ரேடுக்கு எகென்ஸ்ட்டாக போவாங்களா ட்ரேடை வந்து ஃபேவர் பண்ணாமல் போவாங்களா அப்படின்றது சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ இதில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்மளோட இந்த காஷ்மீர் அண்டு சிஐஏல எடுத்த ஆக்ஷனை வந்து ஃபேவராக தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இவங்க கிரியேட் பண்ணுற ரெசல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ட்ரேடை வந்து பாதிக்கலாம் மேபி அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு மந்த்து மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து அங்கே யூரோப் யூனியனுக்கு வந்து மீட்டிங்கு போகிறாரு யூரோப் யூனியன் இந்தியா மீட்டிங்கு சம்மிட்காக போகிறாரு இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அந்த கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் யூரோப் யூனியன் அந்த யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களோடய ரோல் என்ன அப்படின்னா சி டைரக்ட்லி எலக்டட் பாடி இவங்க சரிங்களா டைரக்ட்லி எலக்டட்னா அவங்களோட கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இல்லையா யூரோப்பியன் யூனியனோட கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து டைரக்டாக எலக்ட் பண்ணுறது பீப்புள் எல்லோரும் சேர்ந்து டைரக்ட் எலக்ட் பண்ணுறது இவங்களோட வேலை மூணு வேலை இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்வைசி அண்ட் பட்ஜெட்ரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு காமனாக நிறைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா அது சம்மந்தமாக அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் சம்மந்தமாக வந்து அவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது சம்மந்தமான லெஜிஸ்லேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க காமன் லெஜிஸ்லேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் எம்பிஸ் இருக்காங்க இப்போதைக்கு பிரசிடென்ட் வந்து டேவிட் மேரியா சசோலி ஸோ இதை வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா காமன் அசம்பிளி ஆஃப் த யூரோப்பியன் கோல் அண்டு ஸ்டீல் கம்யூனிட்டிக்காக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி நைனில் இருந்து தான் டேரக்ட் எலெக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னா லக்ஸம்பர்க்கில் இருக்குது ஸ்ட்ராஸ்பர்க் ஃப்ரான்ஸ்லேயும் பிரசல்ஸ் பெல்ஜியம்லேயும் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டை பற்றின சின்ன ஃபேக்ட் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்மளோட சாவர்னிட்டி ஸோ நம்மளோட சாவர்னிட்டியை இந்த ஒரு விஷயம் பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுறது பாதிக்கப்பட போகிறது கிடையாது ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து எதை பாதிக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்மளோட கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் மேபி பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா போடோலேண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம போ டூ த்ரீ டேஸ்க்கு பேக் பார்த்தோம் நம்ம இந்த போடோலேண்ட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் ஃபாண்ட் ஆஃப் போடோலேண்ட் அப்படிங்கிற குரூப்போட இன்னொரு ரெண்டு ஃபேக்ஷன் இருக்குது அதில் ஒருத்தவங்க வந்து பீஸ்ஃபுல்க்கு வந்து பீஸ்க்கு வந்து அக்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து பீஸ்க்கு வந்து ஒத்து வர மாட்டாங்க சரிங்களா அவங்க வந்து என்டிஎஃபி ஆர் ஃபேக்ஷன் என்டிஎஃபி பி ஃபேக்ஷன் சொல்லுவாங்க ப்ராக்ரஸிவ் அண்டு வந்து ரஞ்சன் டைமரி இந்த ஃபேக்ஷன் சரிங்களா இவங்க வந்து பீஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஒத்து வர மாட்டாங்க எப்போவுமே ஸோ இவங்களும் இப்போதைக்கு பீஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஒத்து வந்திருக்காங்க அவங்க கூட வந்து ஒரு ட்ரை பேட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் நம்ம அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அண்டு இந்த போடோலாண்டு இந்
இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இவங்க வந்து செப்பரேட் ஸ்டேட்ஹுட் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா பெட்டர் கவர்னன்ஸும் டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவங்க வந்து செப்பரேட் ஸ்டேட்ஹுட் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைலாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா சைமன் கமிஷன் வச்சாங்க இல்லையா சைமன் கமிஷன் வைக்கும்போது இதோட லீடர் வந்தவர் இருந்தார் அவர் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெமரண்டம் கொடுக்குறாரு சைமன் கமிஷன்ட்டா எங்களுக்கு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைமன் கமிஷனில் போயிட்டு மெமரண்டம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் ஸ்டேட்ஹுட் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பாடி கிரியேட் ஆகுது ஒன்று வந்து போடோ லிபரேஷன் டைகர்ஸு இன்னொன்று நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் போடோ லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ரெண்டு பேர் கிரியேட் ஆகிறாங்க ரெண்டு இன்சர்ஜென்ட் குரூப்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஸோ இவங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா வந்து போராடுறாங்க தனி நாடு வேணும் தனி ஸ்டேட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போடோ அக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் இந்த போடோ அக்கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு பீஸ் ப்ராசஸ் மாதிரி கிரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தென் டொ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போடோ லிபரேஷன் டைகர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டிஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறாங்க எதனால் ஆச்சுன்னா இந்த போடோ அக்கார்டை பேஸ் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இந்த ஒரே ஒரு குரூப் தான் இருந்தது இந்த என்டிஎஃப்பின்னு ஒரு குரூப்பு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் இது ரெண்டு பிரிவாக பிரியுது ஒன்று ப்ராக்ரஸிவ் இன்னொன்று இன்னொரு குரூப்பு ரஞ்சன் டைமரி சரிங்களா ஸோ இந்த குரூப் தான் ரெண்டாக பிரியுது எதுனா என்டிஎஃப்பியே வந்து ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று ப்ராக்ரஸிவ் இன்னொன்று ரஞ்சன் குரூப்பு சரிங்களா இப்போ இந்த ரஞ்சன் குரூப் போனதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வேறு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ரஞ்சன் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோங் பி ஜித் அப்படிங்கிறவரோட ஹெட்டிங்கில் வந்து இருந்தது சரிங்களா ஸோ இப்போ தான் இந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த வயலன்டி வயலன்ஸ் குரூப்பு அதாவது ப்ராக்ரஸிங்க்கு ஒத்து வராமல் பீஸ் ஸ்டாக்குக்கு ஒத்து வராமல் இருந்த இந்த பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களும் பீஸ் ஸ்டாக்கு ஒத்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக மூணு பேருக்கு இடையில வந்து அக்ரிமெண்ட் போட போகிறாங்க சரிங்களா அதை பற்றின நியூஸ் தான் இது ஸோ இதில் நம்ம இன்னொரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த போடோ அக்கார்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் இந்த போடோ அக்கார்டு மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து போடோ டெரிட்டோரியல் ஏரியா டிஸ்ட்ரிக்ட்னு மாற்றுறாங்க அது என்ன நாலு டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னா நம்ம மேப்பில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு நாலு டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து போடோ டெரிட்டோரியல் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பவர்ஸும் கொடுக்குறாங்க நிறையா ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதர் பவர்ஸும் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்குன்னு தனியாக அது எந்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா அசாமில் இருக்கிற இந்த நாலு ஏரியா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த போடோலேண்ட் டெரிட்டோரியல் ஆட்டானமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறாங்க இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்கை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட்ரான் பண்ண போகிறாங்க அதனால தான் இந்த நியூஸ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு மெமரண்டம் போடுறாங்க இந்த மெமரண்டம் மூணு பேர் கிடையில ஒன்று அசாம் கவர்மெண்ட்டு இன்னும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூணாவது இந்த என்டிஎஃப்சி என்டிஎஃப்பி கிடையில ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பொது மன்னிப்பு கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது என்டிஎஃப்பியில் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வயலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா வயலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த வயலன்ஸ் பண்ண கன்விக்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரல் அம்னஸ்டி கொடுக்க போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா இந்த என்டிஎஃப்பி மேலே நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி சிபிஐ போலீஸு இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய கேஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கேஸை ஃபுல்லாக வந்து வித்ரா பண்ண போகிறாங்க ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் வித்ரா பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அஞ்சு நியூ டிஸ்ட்ரிக் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க போடோலேண்ட் டெரிட்டோரியல் ஏரியா டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ நாலாக இருக்கு இல்லையா நாளுக்கு அப்புறம் வந்து எகைன் வந்து இன்னொரு அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க புதுசாக இதுதான் அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா பிடிஏடியோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மைனோசோரி அண்ட் வந்து ஹொலாங்கி டிஸ்ட்ரிக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த பற்றி நியூஸ் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணு
என்னென்னா இந்த கேரளா கவர்னரை வந்து ரீகால் பண்ண சொல்லி அப்போசிஷன் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னென்னா கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு என்னென்னா இந்த கவர்னர் இருக்கார் இல்லை ஆரிஃப் கான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவோட கவர்மெண்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணும்போது கேரளா கவர்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப வந்து குறைச்சி பேசிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அலிகேஷன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதனால் கேரளா கவர்மெண்ட்டோட அப்போசிங் பார்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதாவது கம்யூனிஸ்ட் இது சாரி இப்போ கம்யூனிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூலிங் கவர்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் இருக்காங்க காங்கிரஸோட அந்த யூடிஎஃப் சரிங்களா இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா கவர்னர் கவர்னரை வந்து ரீகால் பண்ண சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கிட்ட சொல்லி ரீகால் பண்ணுங்கள் கவர்னரை இவர் வந்து எங்கள் கவர்மெண்ட்லாம் ரொம்ப தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு ரீகால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ அதை பற்றின நியூஸ் இது ஸோ கவர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னர் இஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சரிங்களா அவங்களோட ஒரு ஏஜெண்ட்டு ஸோ இவருக்குன்னு பர்டிகுலர் பீரியட் கிடையாது இவரோட பீரியடு அதாவது டேர்ம் இருக்கு இல்லையா டேர்ம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ஸோ ப்ரெசிடென்ட் நினைக்கிற வரைக்கும் தான் வந்து இவர் பதவியில் இருப்பார் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் டேர்மில் இருப்பாங்க பட் எப்போ வேணாலும் ப்ரெசிடென்ட் சொன்னார்னா இவர் ரிசைன் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லாட்டினா அவங்கள ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதோட இந்த நியூஸ் இதோட இதோட இந்த வீடியோ இருக்கிற இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் முடியுது அண்டு வந்து ஒரு ஆறு இம்பார்ட்டன்ட் இதோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆறு கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ராஜ்யசபாவை பற்றி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்டு ராஜ்யசபாவை பேஸ் பண்ண ஒரு கொஷின் செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா பார்த்தோம் இல்லையா லோக்கஸ்ட் அதை பேஸ் பண்ண ஒரு கொஷின் ஸோ பாஸ் பண்ணி இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் கொஷின் வந்து இந்தியாவோட சாவர்னிட்டி இந்தியாவோட சாவர்னிட்டியை பேஸ் பண்ண ஒரு கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் வந்து கோரல் ரீஃப் பேஸ் பண்ண ஒரு கொஷின் அண்ட் இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் யூபிஎஸ்சியோட ப்ரிலிம்ஸில் வந்துருந்த ஒரு கொஷின் அண்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கோரல் ரீஃபை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்க கொஷின் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கு என்ன சேர்த்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இதோட இந்த வீடியோ முட